Bu artışla ilgili şunu sorayım. Bir yandan da 65 yaş üstünün aşılama programında epey yol alındı. Hı hı. Ee, en çok da kaybettiğimiz insanlar ne yazık ki ileri yaş grubu hı hı. bu durumda. Ee, bundan sonra önümüzdeki var aylarında vaka sayısından bağımsız e, ağır hastaların ya da ölümlerin azalacağını düşünebilir miyiz? Bu çok mu iyimser olur? Bunun için çok yani, mu erken? Bunu sadece 65 yaş üstü bağlamında değil de genel popülasyonun ne kadar aşılandığı bağlamında tartışmak Hı -hı. lazım. Bizim şu an genel nüfusun %9,5 gibi bir e, kesimine iki do, e, tek doz yapıldı. %1,7'lerde de yani %2 bile değil i̇ki, iki doz yapıldı. Hı -hı. Çok düşük tabii bu. Yani e, genel popülasyonda sizin çok daha e, yol almanız gerekiyor. Bu azalıyor demek için işte şey görüyoruz İsrail çok güzel bir örnek nüfusunu yüzde ellisini aşıladı şu an yüzde doksanlar oranında enfeksiyonlar azaldı yüzde seksen beş ölümler azaldı yani ne kadar tabii yaygın yaparsa aşıya göre tabii ihtimalle aşının etkinliği çok önemli ayın birinden itibaren düzenli olarak bir yüksek oranla aşı gelmeye başlayacak onu Hı -hı. çünkü Sayın Bakan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında dile getirmişti evet, işte. ee, günde Mayıs iki ayına milyon civarında evet. Mayıs ayına kadar herkes aşılanır evet. dedi 20 yaş üstündeki. Peki bu aşılanma tamamlanırsa Hı -hı. o zaman biz her şeyi hallettik diye bakacak mıyız? Hayır. Henüz daha her şeyi hallettik diye bakamayız ama rahatlarız. Ama her şeyi halletmek çok mümkün değil. Evet aşıların güçlü, çok etkili. Mesela Pfizer BioNTech aşısı için biz çok büyük bir akışı var ve bunu biliyoruz. Diyoruz ki 12. günden itibaren bulaşıcılığı azaltıyor ve bu gerçekten bir ümit verecek. Ancak buna rağmen en az 2 yıl işte favucu açıklıyor. Biz bu maskelerden kurtulacağız 2022 sonuna kadar diyor. Ne olursa olsun asemptomatik vakalar Başka olacak, bulaştırıcılık... Di, dilerim, ya Ayıp evet, bir an önce yani bulaştırıcılıklar evet. olacak vesaire. Yani bu hani bizde mesela şöyle bir şey var, Serap hocamız işte biliyordur. Aşılandık daha ilk dozdan itibaren o bir maskeler çıkıyor, bir, bir şeyler, bir yani güven duyuyoruz. Halbuki yani. değil, ikinci aşı olacak. İkinci aşıdan en az iki hafta hatta 28 günde daha iyi bir pik yapıyor o şeyle antikorlar ama buna rağmen bakın bizim henüz daha elimizde çok büyük veri yok hala bir faz üçümüz de yok ayrıca o da ayrı mesele ama mesela Samsun'dan geldi e, galiba 90 vakalık bir e, çalışmada dediler ki sağlıkçılar arasında yaptılar iki doz yapanlar da yüzde 66 oranında antikor geliştirdi e, iki doz yapıp daha önce enfekte olmuş olan, enfeksiyona karşılaşmış olanlarda da %98. Yani bizim koruyuculuğumuz da biraz daha düşük. Ben sizin e, bir, bir önceki programınızdaki evet. sözlerinizi hatırlıyorum. O dönem çok tazeydi bu. İşte evet. Çin aşısı tartışması ya. boyutundaydı. Keşke seçme şansım olsa, aşı seçeneğim olsa demiştiniz. Şimdi Sağlık Bakanı Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söyledi. Evet. 30 milyona kadar opsiyon dedi. 